Nuova edizione del nostro giornale, ben ritrovati con la cronaca e i finanziari del gruppo di Villa Franca di Verona con l'ausilio delle unità cinofile di Verona, Padova e Venezia hanno svolto specifica attività di antidroga in occasione della unica data italiana del concerto del musicista britannico Afex Twin che si è svolto nel suggestivo scenario del castello scaligero di Villa Franca veronese che ha attratto un consistente numero di fan anche stranieri. Il dispositivo operativo a presidio dei varchi d'ingresso al castello Scaligero, assicurato dalle fiamme gialle, ha consentito di individuare anche grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga Kurd e Orso ben 53 soggetti di età compresa tra i 20 e i 30 anni di nazionalità italiana, slovena, argentina, brasiliana, georgiana, inglese e costa di cana che detenevano sostanze stupefacenti di vario genere tra cui cocaina, ecstasy, marijuana, hashish, ketamina e LSD. Sono bastati soltanto 30 minuti per vedere la natura violenta distruggere piantagioni e alberi abbattuti dalla furia del vento, grandine spessa come una palla da baseball, sfondare lunotti, ammaccare auto e trovarsi con baracche, ricoveri e attrezzi eh, divelti dal vento. Dopo 20-30 minuti a terra, solo vetri, alberi e tanta paura. Massima solidarietà quindi alle popolazioni veneziane della riviera del Brenta ma anche del Padovano colpite duramente ieri sera verso le 21 da una grandinata eccezionale. Ieri mi sono subito attivata e coordinata con i sindaci della Riviera del Brenta per i primi interventi. Una violenza mai vista prima sono le parole del consigliere regionale della Lega Roberta Vianello che vive proprio in Riviera del Brenta. Esprimiamo totale solidarietà alle popolazioni colpite dal disastroso fortunale, affermano Roberta Vianello e Gabriele Michieretto. Stamane, informa la Vianello, è iniziata la conta dei danni che pioggia, grandine e vento ieri hanno causato causato nell'area a Fieso d'Artico come ad Olo, a Strae, nei paesi limitrofi, il computo dei danni appare purtroppo terrificante. Auto distrutte, vetri rotti, tettoie, alberi caduti, strade, impianti fotovoltaici seriamente compromessi. Nessuno si è fatto male a quanto risulta al momento ed è un miracolo vista la violenza della perturbazione. Intanto anche a... Eh, Vigo d'Arzere, a Vigonza, a Ponte Vigo d'Arzere, si sono visti numerosi alberi che hanno invaso le principali vie di comunicazioni come le statali 307 e 308. Fortunatamente non si hanno notizie di ferite gravi. Eh, certamente le popolazioni colpite avranno bisogno di un aiuto per rimediare ai danni. Nel frattempo un grande e particolare impegno da parte dei volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza al più presto persone e vie di comunicazione. Ora non resta che fare la conta dei danni che hanno subito aziende, capannoni, ma soprattutto solidarietà va al mondo agricolo e in alcuni casi subirà anche la perdita parziale o totale del raccolto. Ci sono zone dell'alta Padovana che sono state completamente inagibili come ad esempio parte dello Stiglia che transita in questa zona. Durante il maltempo è volato di tutto persino i guardrail lungo le strade con il rischio di far male seriamente a qualcuno e non soltanto ma anche cartelloni stradali, danni a edifici e ad auto. Ora come sempre i Veneti e i Padovani in particolare si rimboccheranno le mani che rimetteranno tutto in ordine. Vediamo. Sì, il temporale, il vento soprattutto di ieri ha lambito il comune di Padova, abbiamo seguito e stiamo seguendo con apprensione quanto invece è venuto nei comuni del, dell'Alta Padovana, nord di Padova, con grandi eh, danni eh, a, a cose. Insomma. E Padova, la città, invece è stata sfiorata, e abbiamo avuto eh, le ripercussioni, diciamo, gli effetti più, più importanti nella zona nord, tra Ponte Vigo d'Arzere e Arcella Nord, tratti di tangenziale eh, sempre nella parte tra, tra est e nord. Gli effetti diciamo, più grossi sono stati la caduta di rami conseguente al, al vento che ha eh, intralciato la viabilità. 
Quindi oggi la giornata eh, dei mezzi di soccorso delle squadre del Comune di Padova e dei Vigili del Fuoco è stata una giornata di intervento per ripristinare la viabilità dove i rami caduti hanno creato qualche, qualche intoppo, eh, da segnalare un albero caduto eh, nel giardino di una, di una scuola che però non ha eh, riportato danni eh, significativi se non il la chiusura della, della strada via BAC che ad oggi è l'unica strada che è, è rimasta chiusa per inconvenienti incidenti dovuti al maltempo. Quindi la giornata di oggi la, la passiamo, la continuiamo a passare nel ripristino di queste situazioni, nel monitoraggio anche di eh, magari alberature indebolite dal, ehm, dal vento. Rimane l'allerta perché è previsto ancora che arrivi il eh, maltempo con con forte vento e con possibili anche precipitazioni importanti, quindi siamo in, in allerta da questo punto di vista con tutte le squadre operative pronte. Sì, abbiamo avuto diversi accessi in pronto soccorso, una ventina di persone che sono state appunto colpite da questi chicchi, a dire poco insomma, no? di grandine, di dimensioni importanti e che hanno provocato appunto delle lesioni per carità superficiali, però insomma hanno messo in apprensione le persone e per, giustamente hanno ricorso alle cure del pronto soccorso. Intanto proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che appunto ha danneggiato ieri e ha interessato gran parte della regione. Centinaia le richieste di soccorso arrivate alle sale operative del 115, oltre 500. Molte chiamate sono state risolte in modo autonomo, richieste per danni da acqua, vento, grandine, per taglio di piante, messa in sicurezza eh, di elementi pericolanti. Già eseguiti 190 soccorsi, ne rimangono in attesa almeno un centinaio tra le province di Venezia, Padova, Vicenza, Verona e Treviso. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l'invio di squadre delle colonne mobili di altre regioni dei Vigili del Fuoco denominate moduli eventi climatici provenienti anche dai comandi di Firenze, Milano e Alessandria. A Venezia sono già stati eseguiti 80 interventi tra Strapia, Niga, Camponogara, Campolongo, Fieso d'Artico, Fossò ma anche a Chioggia. E poi a Padova eseguiti 50 interventi dei vigili del fuoco con taglio di piante e rimozione di elementi pericolanti, soprattutto interessante ovviamente l'alta padovana, richieste più numerose per gli interventi a Cittadella, Sant'Angelo di Piove, Vigonza, Campodarsego, Cadoneghe, Padova e poi a Vicenza già eseguiti 35 interventi, eh, soprattutto danni ai pannelli fotovoltaici, ovviamente piante e rimozione di elementi pericolanti anche nella provincia berica. Particolarmente colpito il comune di Tezze sul Brenta dove si sono concentrati il maggior numero di interventi. Il maltempo che ieri sera ha flagellato il Veneto è stato spaventoso, lo dice Luciano Sandonà, la violenta grandinata e le potenti raffiche di vento hanno provocato danni enormi, soprattutto nell'alta Padovana. Ebbene, chi ha subito gravi danneggiamenti, eh, ricordiamo, c'è una bella notizia, e cioè eh, si invita i cittadini a documentare con foto o video nel modo più preciso possibile i danni patiti per velocizzare così i i risarcimenti. Sono proprio le parole di Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consigliare e consigliere regionale dell'intergruppo Lega Liga Veneta a seguito della grave ondata di maltempo. Torniamo alla cronaca sempre perché i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sottoposto e sequestrato oltre 2 milioni di articoli di bigiotteria e più di 4.200 metri di caterine metalliche recanti in maniera eh, irregolare l'etichettatura nickel free. L'operazione condotta dai Baschi Verdi, scaturita da un'autonoma attività info investigativa volta al contrasto del commercio di prodotti irregolari, ha consentito di individuare un'azienda da operante sempre nella zona industriale di Padova che poneva in vendita la merce in rassegna. All'atto dei preliminari accertamenti i militari appuravano che le etichette erano state apposte in modo arbitrario e direttamente dal 
rivenditore. L'imprenditore controllato è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per frode in commercio e ricettazione. Intorno alle 21 di ieri sera la centrale del SUEM di eh, del Cadore è stata contattata da una turista straniera che diceva di trovarsi con un'amica lungo il sentiero 248 dopo aver fatto una ferrata impossibilitata poi a proseguire per il buio. Verificato che su quel itinerario non c'erano tratti attrezzati dalle indicazioni, il tecnico della centrale del soccorso alpino ha capito dove fossero le due donne, una 58enne e una 63enne polacche, ovvero sul sentiero 241 della Croda Marcora, un percorso difficile, poco segnato e altamente impegnativo. Allertato il soccorso alpino di San Vito di Cadore, nove soccorritori sono partiti con i mezzi per poi proseguire a piedi fino a, trovarle, a trovare le due turiste e quindi a prestare loro il dovuto soccorso. Questa mattina verso le 11 invece l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è volato in Lagazzuoi dove al terzo tiro della via Giordano un alpinista di 24 anni di Savona era caduto in una, per una ventina di metri riportando un sospetto politrauma. Recuperata con un vericello di 65 metri la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Belluno. Prima missione anche per l'eliambulanza operativa da oggi alla base di Belluno, Falco 2, è intervenuto anche lungo il sentiero che porta al rifugio Vandelli prima del tratto attrezzato dove un 79enne di Venezia aveva accusato un dolore al torace. Sbarcati medico e tecnico dell'Elli Soccorso e valutate le sue condizioni, l'uomo è stato issato a bordo e accompagnato all'ospedale per gli accertamenti del caso. Parliamo di Bus Italia che ha vinto la gara da 350 milioni di euro per circa 22 milioni di chilometri di linee con l'obiettivo, prosegue Fabio Beltempo, di portare vantaggi anche ai passeggeri. Un parco mezzi ampiamente rinnovato e ecologico con sistemi tecnologici di controllo a distanza, wifi a bordo, tornelli elettronici eccetera. Ma tutto di questo è attivo e funzionante o non è affatto funzionante da tempo? I bilanci di Bus Italia rilevano una perdita di 9,3 milioni di euro nel 2021 e un risultato negativo nel 2022 di 11,8 milioni. Oggi l'azienda chiede di poter rivedere il servizio tagliando il 5% le percorrenze senza riduzione del corrispettivo economico in arrivo dagli enti di governo. Bus Italia da due anni consecutivi ha un rosso totale in bilancio di oltre 20 milioni di euro. Siamo molto preoccupati. Il futuro del trasporto pubblico locale deve passare soprattutto dalla trattativa con comune e provincia, il cui sindaco e presidente è la stessa persona. Non scherziamo, dice il sindacato, facciamo tutti uno sforzo maggiore con il coinvolgimento proprio anche del sindacato trasporti. In arrivo 18 milioni di euro per l'innovazione del nord-est, proseguono le attività di Inest, ecosistema dell'innovazione del nord-est volto alla pubblicazione dei bandi che finanzieranno le attività di ricerca e innovazione condotte da aziende e imprese dei territori delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I bandi riguarderanno nove tematiche di cui si articola Inest, gli ambienti montani, la salute, gli stili di vita, la manifattura, smart e green, l'architettura per le città sostenibili, gli ambienti di vita e di lavoro sostenibili, il turismo, la cultura e le industrie creative, l'agroalimentare, gli ambienti marini e fluviali e i modelli digitali. Oggi la presenza del climatologo Luca Mercalli qui a Padova che mette in guardia sulle gravi conseguenze del cambiamento climatico sulla nostra vita quotidiana nella conferenza intitolata Il nuovo clima che il famoso divulgatore ha tenuto a Palazzo della Provincia in piazza Antenore. 
dati, considerazioni, conclusioni e suggerimenti sulla situazione attuale che hanno colpito i presenti e lanciato un allarme per mantenere viva una speranza ormai agli sgoccioli. Secondo Mercalli e non solo le stati torride e le ondate di calore senza precedenti sono il sintomo evidente del riscaldamento globale. L'esperto ha sottolineato come dopo il 2003 quando si registrarono temperature di 40 gradi a Torino, Milano e a Parigi queste ondate di calore siano poi diventate sempre più frequenti. L'estate del 2003 ha causato la morte, pensate, di 70.000 persone, di cui 20.000 in Italia. E ha segnato l'inizio di una serie di stagioni difficili che si sono ripetute nel corso degli anni, con picchi di caldo nel 2015, 2017, 2019 ed ora nel 2022, anno che i padovani certamente ricordano. Inaugurata questa mattina la nefrologia dove si accoglieranno i pazienti emodializzati cronici che in questo momento sono circa 200, mentre i pazienti in dialisi peritoneale in cura sono 65. Il reparto si arricchirà anche di due laboratori sempre all'ottavo piano del monoblocco dell'ospedale civile di Padova, uno in biologia cellulare e molecolare, l'altro in istomorfologia e biologia molecolare del rene. Si sa che Padova nel solo 2022 ha ricoverato 530 pazienti con 3.000 visite ambulatoriali e svolto 350 esami specialistici. Vediamo. Eh, tre reni sono tre macchine di dialisi per tre pazienti che per esempio ricoverati in altri reparti, compreso anche il nostro reparto, perché altri pazienti possono, nostri pazienti nefropatici possono aver bisogno durante la degenza di dialisi, possono avere la possibilità di essere ricoverati. Come dicevo prima, gli altri i pazienti emodializzati di solito sono pazienti cronici. Allora i pazienti cronici noi ne eseguiamo 200 alla settimana, ne dializziamo, e hanno una eh, sede, anzi ci sono tre centri che dializzano questi pazienti e hanno un'attività che dopo la procedura dialitica vanno a casa. Quando è nata la nefrologia e si è, ed è diventata autonoma come disciplina, da quando esiste la nefrologia esiste a Padova e uno dei fondatori della nefrologia di Padova è stato il professor Fiaschi che io ho menzionato, è uno dei miei maestri che è stato quello che ha eseguito la prima biopsia renale in Italia. Sì, una bella giornata per la nefrologia, ma non solo per la nefrologia, per l'azienda ospedaliera, ehm, perché appunto siamo riusciti a trasferire dopo tanti e tanti anni le degenze che avevamo nell'area giustinianea, non più idonee, appunto all'interno del monoblocco. Fa parte questo trasferimento di un progetto più ampio, che è quello di eh, portare al monoblocco tutta l'area medica tutto il dipartimento di medico appunto del nostro, della nostra azienda e questo è sicuramente un primo passo, ne seguiranno degli altri, però è motivo di orgoglio perché siamo riusciti finalmente a dare dignità, doverosa accoglienza che vuol dire rispetto delle persone ma anche rispetto dei lavoratori che lavorano in condizioni sicuramente migliori. È in piena attività invece il cantiere della SIR 3. Infatti in questi giorni il cantiere della, linea, della nuova linea tramviaria SIR 3 eh, Sistema Smart si è portato all'altezza del liceo Alvise Cornaro in fondo a via Riccoboni. I lavori in corso riguardano la realizzazione della piattaforma dove sarà posata la rotaia guida del tram e la predisposizione dell'area alla costruzione della fermata prevista in corrispondenza dell'importante polo eh, scolastico. Ebbene, dopo questo continua anche l'opera della bonifica eh, lungo il percorso delle nuove rotaie e della linea in costruzione. Da settembre i cantieri partiranno in forza tra il ponte di Voltavarozzo e l'ospedale Sant'Antonio in via Facciolati, realizzando definitivamente tutti quelli che sono i sottoservizi. Con l'autunno si inizierà il tracciato verso via Morgagni. Vediamo. Eh, stiamo facendo la l'ingresso nuovo del liceo scientifico Cornaro e approfittiamo di questo periodo perché eh, chiaramente il numero degli studenti è molto inferiore, nel senso che in questo periodo ci sono qual qualcuno che viene a fare la maturità ormai è passata e qualcuno che magari deve recuperare 
e quindi il traffico sicuramente di studenti è molto inferiore. Questo ci permette, permette all'impresa di lavorare con maggiore sicurezza e di andare avanti eh, molto spedita in, questa, in, questa, in questo pezzo di, di cantiere. Qui verrà realizzata la nuova recinzione, di cui vedete già che ci sono c'è già il muro improntato, sopra questo muro andrà una rete in uh, orso grill, cioè in, uh, in uh, metallica, permeabile alla vista e eh, in questa zona qui verranno uh, realizzate le due banchine di fermata uh, delle due direzioni della linea del tram. E la recinzione vecchia, come avete visto precedentemente, verrà demolita e, e quindi eh, questo è il, sono le lavorazioni che verranno realizzate in questa zona. E in questa zona verso il canale scaricatore è stata già realizzata la bonifica bellica per quanto riguarda eh, appunto la ricerca di ordigni bellici e eh, mentre successivamente da qui verso il centro di Padova si procederà con eh, la realizzazione della sede tranviaria e quindi si andrà a occupare poi quelle che sono le, le aree diciamo, del vicino de, 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 interessate appunto dal percorso in direzione Padova. Se abbiamo iniziato, stiamo entrando eh, nel vivo e più si andrà avanti più si entrerà eh, i lavori sempre più importanti come ad esempio la realizzazione del ponte che inizierà, eh, inizierà in autunno. Eh, nelle prossime settimane eh, abbia, lo abbiamo già annunciato, lo, lo ribadiamo, verranno abbattuti anche alcuni alberi eh, in questa zona in quanto non eh, interferiscono con la, con, la, con, la, con la via del tram. Eh, abbiamo aspettato agosto, anche se per un'opera di pubblica utilità lo potevamo fare precedentemente, per aspettare il, per la fine del periodo della modificazione come ce l'ha stato chiesto dell'associazione eh, animaliste. Avevamo deciso di eh, fare comunque il massimo già ad agosto, eh, era rimasto qualche albero, qui devo dire abbiamo eh, lavora, lavorato, discusso con la ditta eh, che si è dimostrata molto, molto disponibile perché ha fatto come dire, un po' di, si è dovuta organizzare con un aggravio di lavoro per riuscire a salvare anche eh, la, questo, il periodo della nidificazione anche per gli ultimi alberi che, che, alberi che erano in discussione. Eh, è evidente che magari in una prima fase qualcuno vedrà solo un, degli abbattimenti, eh, c'è da dire che però quando sarà concluso il tram prossimamente, soprattutto nei periodi in cui si può piantare, questo non è un periodo che, nel quale si può piantare, andremo a piantare eh, circa un migliaio di nuovi alberi e 2000, eh, 2000 arbusti. Eh, il saldo complessivo dal, dal punto di vista eh, della CO2 è quindi molto positivo. È evidente che abbattiamo alberi di qualche anno, alberi di, alcuni di questi erano comunque pericolosi e sarebbero dovuti essere eh, abbattuti eh, e perdiamo degli alberi più giovani, ma lo facciamo in un numero eh, che è di circa 5 a 1, quindi aumentando la popolazione arborea della città e oltre ad, ad aumentare anche i nuovi arbusti. Il lavoro a capolinea continuerà per tutto il periodo e con l'autunno diciamo, si proseguirà in parte più vicino eh, al Cornaro eh, e poi probabilmente, adesso vediamo anche in base al, al fine dei lavori di sottoservizi, eh, potremo andare verso via, via Morgani. Si sono tenute questa mattina, anzi in questa settimana, le assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici della IREF multinazionale italiana che si occupa di condizionamento industriale e che conta oltre 200 dipendenti nel sito di Tribano per l'approvazione del contratto integrativo per il triennio 2023-2025. Dopo l'accordo ponte del 2022 il nuovo contratto è stato rinnovato fino al 2025, proprio in queste ore è stato introdotto un premio presenza aggiuntivo mensile del valore di 1,5 euro al giorno e sono stati estesi i permessi già in essere per visite specialistiche anche al congiunto convivente ed è stato definito un aumento del premio produzione che è stato fissato in 40 euro mensili 
una volta raggiunto il quindicesimo anno di anzianità con un ulteriore aumento a 50 euro con il raggiungimento dei 20, dei 20 anni di lavoro in azienda. L'accordo definisce anche un percorso di condivisione di una griglia di valutazione oggettiva rispetto ai livelli contrattuali volta alla valorizzazione delle competenze trasversali. Grazie a Ferrovie dello Stato e al Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, il Paese Italia compie un ulteriore passo in avanti verso una moderna visione del trattamento dei detenuti. L'accordo attuativo dal protocollo sottoscritto in queste ore tra Ministero della Giustizia ed FS consentirà già a partire da settembre l'inserimento lavorativo dei primi cinque detenuti formati e abili. Niente quindi sconti di pena o trattamenti per preferenziali. L'impegno del Ministero nel sostenere e favorire la formazione e il lavoro nei ristretti conviene a tutti, sia a chi presta servizio presso gli istituti, sia alle comunità su cui questi insistono. Il condannato che lavora si rieduca, affronta il periodo di, det di detenzione senza conflitti e al termine dello stesso, nella stragrande parte dei casi, smette anche di delinquere. Lo ha dichiarato proprio oggi il sottosegretario di Stato alla giustizia il padovano senatore Andrea Ostellari. L'assessore allo sport Diego Bonavina ha organizzato un incontro con la stampa per permettere all'atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato Paolo Venturini di raccontare la sua ultima impresa con la quale ha stabilito un record mondiale sul Kardung La, il valico stradale più alto del mondo nello stato indiano del Ladakh. Dopo due settimane di acclimatizzazione e allenamenti nella città di Le, l'ultramaratoneta Padovano, il 15 luglio scorso ha completato una prova di endurance continuativa percorrendo 20,7 km in 2 ore 52 minuti e 53 secondi. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, come sempre vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, ma vi rimandiamo come di consueto al nostro sito www.cafetv24.it ma anche eh, ovviamente alla nostra pagina social.